குட் ஈவினிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நாம் வந்து யூனிட் த்ரீயில் சாப்டர் ஃபைவில் டைஜஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் அந்த தலைப்பில் பார்த்துட்ருக்கோம் ஸோ அதில் நம்மளுடைய ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்க ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அலிமெண்ட்ரி கெனால் அப்படின்றத பற்றி பார்த்தோம் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அலிமெண்ட்ரி கெனாலில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நாம் மவுத்து பக்கல் கேவிட்டி அப்புறம் பக்கல் கேவிட்டியில் இருக்கக்கூடிய டீத்து தங்கு ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபேரிங்ஸ் ஈசோஃபேகஸ் ஸ்டொமக் இதோடைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் பற்றி பார்த்தோம் ஸோ இந்த வகுப்பில் வந்து நாம் அதோடைய கண்டினியூஷனாக ஸ்மால் இண்டஸ்டின் அண்டு லார்ஜ் இண்டஸ்டின் அதோடய ஸ்ட்ரக்சர்ஸை பற்றி பார்க்கப்போம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து ஸ்மால் இண்டஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்க இதுதான் வந்து டைஜஷன் கம்ப்ளீட் ஆகக்கூடிய இடம் அப்படின்னு நாம் வந்து ஸ்மால் இண்டஸ்டினை சொல்லலாம் சரிங்களா ஸ்மால் இண்டஸ்டினில் தான் ஃபைனலாக வந்து டைஜஷன் அப்படின்றது கம்ப்ளீட் ஆகுது அதே மாதிரி வந்து டைஜஷன் கம்ப்ளீட் ஆகிட்டு அப்சார்ப்ஷன் அப்படின்றதும் இங்கே தான் நடைபெறும் சரிங்களா ஸோ ஸ்மால் இண்டஸ்டின் அசிஸ் இந்த ஃபைனல் டைஜஷன் அண்ட் அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் சரிங்களா ஸோ இருக்கிறதுலே அலிமெண்ட்ரிக்க நாளில் ரொம்ப நீளமான பகுதி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஸ்மால் இண்டஸ்டின் தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இது வந்து மூன்று பகுதிகளாக இந்த ஸ்மால் இண்டஸ்டினை வந்து நம்ம மூணு செக்ஷன்ஸாக பிரிச்சுருக்கோம் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒரு யூ வடிவத்தில் இருக்கக்கூடிய டியோடினம் சரிங்களா டியோடினம் ஜிஜினம் இலியம் ஸ்மால் இண்டஸ்டின் ஹேஸ் பின் டிவைட் இன் டு த்ரீ செக்ஷன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் செக்ஷன் இஸ் த டியோடினம் then the middle ஜிஜினம் and the last portion இலியம் சரிங்களா ஸோ டியோடினம் ஜிஜினம் இலியம் ஸோ இப்படி வந்து மூன்று பகுதியாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு சரிங்களா ஸோ இந்த டியோடினம் அப்படின்றது ஒரு ஷார்ட் செக்மெண்ட் அது பார்த்திங்கன்னா ஒரு யூ வடிவத்தில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் லென்த்தை உடையது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அடுத்து மிடில் போர்ஷன் இந்த காயில்டு போர்ஷன் அது வந்து ஜிஜினம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது வந்து டூ பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர் நீளமுடையது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து ரொம்ப ஹைலி காயில்டு போர்ஷன் அதான் கடைசி பகுதி அது இன்னும் நீளமான பகுதி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டர் லாங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரின் மூணு செக்ஷனாக பிரிச்சுக்கிறான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம சொன்னோம் இல்லையா டியோடினம் அந்த டியோடினமுடைய வால் உட்சுவர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அதில் ப்ரூனர்ஸ் கிளாண்டு அப்படின்னு ஒரு சுரப்பி இருக்குது சரிங்களா ஸோ அதுதான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மியூக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த கோழை படலத்தையும் அண்டு ஏ செட்டைன் என்சைம்ஸையும் இந்த ப்ரூனர்ஸ் கிளாண்ட் வந்து செக்ரீட் பண்ணுது சரிங்களா ஸோ டியோடினத்தில் டியோடினத்துடைய இன்னர் மோஸ்ட் வாலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க என்ன இருக்குது ப்ரூனர்ஸ் கிளாண்ட் இருக்குது ஸோ அது வந்து மியூக்கஸையும் என்சைம்ஸையும் செக்ரீட் பண்ணுது சரிங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்க அந்த ஹைலி காயில்டு போர்ஷன் விச் இஸ் அ இலியம் சரிங்களா ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய நீளமான பகுதி அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க எங்கே போய் முடியுது ஸோ இந்த இலியம் போர்ஷன் வந்து ஆஸ் அ கண்டினியூஷன் ஆஃப் த ஜிஜினம் போர்ஷன் இட் என்ஸ் இன் ஸோ எங்கே வந்து இது முடியுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் இண்டஸ்டினில் சீக்கம் பகுதியில் போய் முடியும் சரிங்களா லார்ஜ் இண்டஸ்டினுடைய சீக்கம் போர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ அங்கே தான் வந்து முடியுது ஸோ இந்த இலியல் மியூக்கோசா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது ஸோ இலியம் பார்த்தீங்கன்னா இலியமுடைய இந்த இன்னர் மோஸ்ட் லைனிங் இப்போ இலியம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி ஒரு லாங் டியூப் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா இதை தான் நம்ம இலியம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த லாஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்மால் இண்டஸ்டின் இதோடைய இன்னர் லைனிங் இருக்கு இல்லையா அதை தான் வந்து இலியல் மியூக்கோசா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இந்த அலிமெட்ரிக் நாள் பின்னாடி எடுத்து படிப்போம் இந்த அலிமெட்ரிக் நாள் வந்து நாலு லேயர்ஸால் உருவாக்கப்படுது இதில் இந்த அவுட்ரு மோஸ்ட் லேயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்து செரோசா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கு எடுத்துருக்கக்கூடிய செகண்ட் லேயர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்க மஸ்குலாரிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுக்கு எடுத்துருக்கக்கூடிய லேயர் சப் மியூக்கோசா அடுத்து இந்த இன்னர் மோஸ்ட் லேயர் இருக்கு இல்லையா இதை தான் நம்ம வந்து மியூக்கோசா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அங்கே தான் வந்து மியூக்கோஸ் வந்து செக்ரீட் ஆகும் சரிங்களா ஸோ அந்த போர்ஷனில் அதுதான் இன்னர் மோஸ்ட் ரீஜன் சரிங்களா அதை தான் நம்ம வந்து இலியல் மியூக்கோசா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அங்கே என்ன மாதிரியான அமைப்புகள் காணப்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்க வேஸ்குலார் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் காணப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா வேஸ்குலார் ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ்னால் இந்த மாதிரி டியூப் இருக்குங்களா ஸோ இது இன்னர் மோஸ்ட் லைனிங்கில் இந்த மாதிரி வந்து இருக்குது சரிங்களா
கன்வெர்ட் ஆகிரும் அந்த மைக்ரோ பார்ட்டிகிள்ஸை அப்சார்ப் பண்ணக்கூடிய ஆர்கன் தான் என்னென்னாக்க வில்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து இலியம் போர்ஷனில் இருக்குது சரியா ஸோ விச் ஆர் இன்வால்வ் இன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் அப்சார்ப்ஷன் புரிஞ்சுது சரிங்களா ஸோ இந்த வில்லையில் பார்த்திங்கன்னாக்க அதோடைய ஸ்ட்ரக்சர் கீழே கொடுத்துருப்பாங்க அதை வச்சு பாருங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு நல்லா தெரியும் சரிங்களா ஸோ இது தான் வந்து நம்ம வில்லை அப்படின்னு சொல்கிறோம் நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரின் இது இலியல் போர்ஷன் வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த இலியம் போர்ஷன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த ஃபோர் லேயர்ஸை அடிக்கிறது இந்த இன்னர் மோஸ்ட் லைனிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இன்னர் மோஸ்ட் லைனிங் ஸோ இந்த இன் மோஸ்ட் லைனிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி அமைப்புகள் வந்து தெரியும் சரிங்களா ஸோ இந்த இருக்கு இல்லையா ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து ஒரு வில்லை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது அனதர் வில்லை சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து வில்லைஸ் காணப்படும் இந்த வில்லையில் பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே நிறையா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மைக்ரோ வில்லேஸ் இருக்கும் சரிங்களா உள்ளுக்குள்ளே அந்த வில்லையிலேயே பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய பார்டரில் வந்து என்ன இருக்கும் மைக்ரோ வில்லை இருக்கும் ஸோ அந்த மைக்ரோ வில்லை வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரஷ் பார்டர் அப்பியரன்ஸை வந்து கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா டூத் ப்ரஷில் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரஷ் பார்டர் அப்பியரன்ஸ் வந்து இந்த வில்லைஸ் வந்து கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ வந்து நிறையா வில்லைஸ் அதில் வந்து நிறையா மைக்ரோ வில்லைஸ் இருக்கிறதுனால விச் இன்க்ரீஸஸ் த சர்ஃபேஸ் ஏரியா சரிங்களா ஸோ பரப்பளவு அதிகமாக உருவாகுது ஸோ அதனால் வந்து அதிக அளவில் வந்து உணவானது உறிஞ்சப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த வில்லையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க இங்கே சில செல்கள் வந்து இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க இந்த இலியல் மியூக்கோஸான்னு சொல்கிறோம் இல்லையா இந்த இலியல் மியூக்கோஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னோம் இலியம் இருக்குது சாரி இட் இஸ் வில்லைஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் த வில்லைஸ் தெர் ஆர் சம் அதர் செல்ஸ் ஆல்சோ ப்ரெசன்ட் இன் த மியூக்கோஸா சரிங்களா இலியல் மியூக்கோஸில் வந்து வில்லைஸ் மட்டும் குடல் உறிஞ்சிகள் மட்டும் இருக்கிறது கிடையாது அது கூட சேர்ந்து இன்னும் வேறு சில செல்களும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்க மியூக்கஸை செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய காப்லெட் செல்ஸு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா மியூக்கஸை சுரக்கக்கூடிய காப்லெட் செல்கள் அதாவது கோப்பை வடிக செல்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுதான் வந்து இங்கே அந்த கோப்பை வடிவ செல்கள் அந்த காப்லெட் செல்ஸ் தான் இதோடைய இன்னர் லைனிங்கில் நமக்கு தேவையான மியூக்கஸ் சப்ஸ்டன்ஸை செக்ரேட் பண்ணுது சரிங்களா ஸோ அதுதான் நம்மளுடைய அலிமெண்ட்ரி கேனால் வந்து பாதுகாக்குது அந்த மியூக்கஸ் தான் பாதுகாக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா அதை செக்ரேட் பண்ணுறது யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த காப்லெட் செல்ஸ் சரிங்களா ஸோ அது கூடவே பார்த்தீங்கன்னா பேயர்ஸ் பேச்சஸ் அப்படின்னு ஒரு லிம்பாய்டல் டிஷ்யூ இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அந்த லிம்பாய்டல் டிஷ்யூனா ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் இந்த தொண்டையில் எப்படி வந்து டான்சில் இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு லிம்பாய்டல் டிஷ்யூ தான் பேயர்ஸ் பேச்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது வந்து இங்கே இலியல் மியூக்கோஸால் இருக்குது ஸோ அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா லிம்போசைட்டிக் செல்களை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஸோ அப்போ உணவு மூலமாக வரக்கூடிய அந்த பேத்தஜென்ஸை ஸோ இப்போ சப்போஸ் வந்து அந்த தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய டான்சில்ஸ் வந்து விட்டுடுச்சு அதை ஸ்கேன் பண்ண விட்டுருச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா உள்ளே வந்து இங்கே இங்கே ஸ்டொமக்கில் வந்து டஸ்ட் ஆகிடும் அப்படியும் மீறி ஸ்டொமக்கையும் தாண்டி ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரின்க்கு எஸ்கேப் ஆகி அந்த பேத்தஜென்ஸ் வந்துருச்சுன்னா அப்போ ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரினில் இந்த பேஸ் பேச்சஸ் வந்து இந்த லிம்போசிடிக் செல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி டஸ்ட் ஆகி போகணும் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் அப்படின்றது நம்மளுடைய இந்த இலியல் மிகோஸால் இருக்குது சார் இது பேர் என்ன சொல்கிறாங்க பேயர்ஸ் பேச்சஸ் சரிங்களா ஸோ இப்போ என்ன சொன்னோம் இலியல் மியூக்கோஸால் இண்டஸ்டினல் வில்லைஸ் இருக்குது அந்த இண்டஸ்டினல் வில்லைக்குள்ளே நிறையா மைக்ரோ வில்லைஸ் இருக்குது அது லார்ஜ் சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை கொடுக்குது ஸோ அது வந்து அப்சார்ஷனுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுன்னு சொன்னோம் அலாங் வித் திஸ் வில்லை அது மேலே என்ன இருக்குது காப்லெட் செல்ஸ் இருக்குது ஸோ அது வந்து மியூக்கஸை செக்ரேட் பண்ணுன்னு சொன்னோம் அது போக பேயர்ஸ் பேச்சஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய லிம்பாய்டில் டிஷ்யூ இருக்குது ஸோ அது வந்து லிம்போசைடிக் செல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது சரிங்களா ஸோ இவ்வளோதும் வந்து இங்கே இருக்கே ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரினுடைய இலியல் மியூக்கோஸால் இருக்குது சரிங்களா ஸோ அது போக நீங்கள் இந்த இது பார்க்குறீங்க இண்டஸ்ட்னல் வில்லைஸ் பார்க்குறீங்களா இது ஒரு வில்லை இது ஒரு வில்லை சரிங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு வில்லையும் சந்திக்கக்கூடிய இடத்துல இந்த இலியல் மியூக்கோஸோடைய அடிப்பாகத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு கிரிப்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ச
டிஓடினம் ஜிஜினம் இளையம் அப்படின்னு மூணு பகுதியாக பிரித்தோம் அதே மாதிரி இந்த லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரினையும் என்னாகும் மூணு பகுதியாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க சீக்கம் கோலன் ரெக்டம் அப்படின்னு மூணு பகுதியாக லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரினையும் பிரிக்கிறாங்க சரிங்களா இப்போ வந்து இந்த டைஜஸ்டட் ஃபுட் சப்ஸ்டன்ஸு அதெல்லாம் வந்து ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரியில் அப்சார்ப் ஆகி போனதுக்கு அப்புறம் இந்த அன்டைஜஸ்டட் வேஸ்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா செரிமானம் ஆகாத உணவுப் பொருட்கள் அவங்க தான் இங்கே வர்றாங்க லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரினுக்கு வர்றாங்க சரிங்களா ஸோ இங்கே லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரியில் டைஜஷன்றது நடக்கிறது கிடையாது ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரியிலே டைஜஷன் முடிஞ்சிச்சு அப்போ லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரின் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அங்கே எதுக்கு வர்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த அன்டைஜஸ்டட் வேஸ்ட் வந்து செரிமானமாகாத உணவுப் பொருட்கள்லாம் இங்கே லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரின் வர்றாங்க ஸோ இந்த லார்ஜ் இண்டஸ்ட்ரினோட அமைப்பை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் மூன்று பகுதியாக பிரிக்கப்பட்டது சீக்கம் கோலன் ரெக்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த சீக்கம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னாக்க அதை வந்து ஒரு பிளைண்டு பவுச் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஒரு திறப்பு இல்லாத ஒரு பை போன்ற ஒரு அமைப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ அதில் வந்து எந்த ஓப்பனிங் காணப்படாது ஆனால் பார்த்தீங்கன்னாக்க இது எந்த சீக்கம் வந்து எங்கே அடுத்து ஓப்பன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா எங்கே கண்டினியூ ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சீக்கம் கண்டினியூஸ் கோலம் கோலம் சரிங்களா ஸோ அந்த சீக்கமுடைய முனைப்பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விரல் போன்ற ஒரு நீச்சி ஒன்று காணப்படும் சரிங்களா ஃபிங்கர் போன்ற ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் ஒன்று காணப்படும் சரிங்களா ஸோ அதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் வெர்மி ஃபார்ம் அப்பண்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அப்பண்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க குடல் வால் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை ஏன் வெர்மி ஃபார்ம் அப்பண்டிக்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு புழு போன்ற அமைப்பில் காணப்படும் சரிங்களா அந்த அப்பண்டிக்ஸ் குடல் வால்ன்றது சின்ன ஒரு புழு சரிங்களா புழு அப்படின்னு சொன்னாலும் வெர்மி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அந்த புழு போன்ற வடிவத்தில் இருக்கிறதுனால அதை வந்து வெர்மி ஃபார்ம் அப்பண்டிக்ஸ்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த அப்பண்டிக்ஸ் அப்படின்றது இட் இஸ் ஏ ஆர்கன் சரிங்களா அது எதோடைய ஒரு எவாஜினேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சீக்கமோடைய ஒரு எவாஜினேஷனாக தான் இந்த அப்பண்டிக்ஸ் அப்படின்றது காணப்படுது ஸோ இதை வந்து நம்ம வெஸ்டிஜியல் ஆர்கன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க விஎஸ்டிஐஜிஐஏஎல் வெஸ்டிஜியல் ஆர்கன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எச்ச உறுப்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதனால் ஹியூமன்ஸுக்கு எந்த விதமான பயணம் கிடையாது இந்த ஆர்கன் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் நமக்கு எந்த பயனும் கிடையாது ஆனால் நமக்கு இருக்குது ஏன் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளுடைய முன்னோர்களுக்கு அந்த உறுப்பு வந்து செயல்படக்கூடிய உறுப்பாக இருந்தது ஆனால் பரிணாம வளர்ச்சியில் வந்து நாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பரிணாம வளர்ச்சி அடைய அடைய இந்த உறுப்பு வந்து நமக்கு பயன்படலை அந்த உறுப்பானது என்ன ஆச்சு நம்மளுடைய முன்னோர்கள்லேருந்து நமக்கு வரும்போது அது கொஞ்சம் சேர்த்து போய் எந்த விதமான முக்கிய பணிகளும் அற்றதாக அது சுருங்கிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ நம்மளுடைய முன்னோர்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்க நமக்கு முன்னாடி இந்த ஆடு மாடெல்லாம் இருக்காங்களே ஹெர்பியோரஸ் அனிமல்ஸ் ஸோ இவங்களுக்கு வந்து இந்த அப்பண்டிக்ஸ் அப்படின்றது ரொம்ப ஒரு செயல்படக்கூடிய உறுப்பாக காணப்படுது பெரிய அளவில் டெவலப் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா பார்த்தீங்கன்னா இப்போது நீங்கள் மாடெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க வேக வேகமாக புல்லை சாப்பிடும் புல்லை சாப்பிட்டு உள்ளே அனுப்பிடும் சரிங்களா எங்கே கொண்டு போய் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சீக்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய குடலுக்கு தான் அனுப்பும் சரிங்களா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மாட்டுக்கு வந்து என்ன ஃபோர் சாம்பர்டு ஸ்டொமக் இருக்கும் இல்லையா ஃபார் எஃபிஷியன்ட் டைஜஷன் ஸோ அது ஹெர்பியோரஸ் அனிமல் அப்படின்னு சொன்னால் மோஸ்ட்லி வந்து என்னது பிளான்ட் ஈட்டிங் ஆர்கானிசம் சில தாவரங்களை உண்ணக்கூடிய உயிரினங்கள் அப்போ தாவரங்களை உண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த தாவரத்துடைய தோலில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்ன இருக்குது செல் வால் இருக்குது தாவரத்துடைய செல்லில் வந்து செல் வால் செல் சுவர் இருக்குது அந்த செல் சுவர் எதனால் உரு உருவாக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா செல்யூலோஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸால் உருவாக்கப்படுது ஸோ அப்போ வந்து அந்த ஹெர்பியோரஸ் அனிமலால் செல்யூலோஸை வந்து பிரேக் பண்ணுறதுக்கு என்சைம்ஸ் வந்து கிடையாது ஸோ அதனால் இது என்ன பண்ணுது வேக வேகமாக சாப்பிட்டு சீக்கமுக்கு அனுப்பிடும் சீக்கமில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு பேக்டீரியா இருக்கும் சரிங்களா சீக்கமில் வந்து நிறையா பேக்டீரியாஸ் வந்து டெபாசிட் ஆகிடும் அந்த பேக்டீரியாஸ் வந்து செல்யூலேஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய என்சைமை ரிலீஸ் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த செல்யூலேஸ் அப்படின்ற என்சைமு அது சாப்பிட்டு சாப்பாடில் இருக்கக்கூடிய அந்த செல்யூலோ சப்ஸ்டன்ஸை பிரேக் டவுன் பண்ணும் சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் அதை மறுபடியும் வாயில் எடுத்து மறுபடியும் அரைச்சி அதோடைய ட்ரூ சேம்பர் ஆஃப் த ஸ்டொமக்கு வந்து அனுப்பும் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் வந்து அங்கே இருந்திருக்குது சரிங்களா ஸோ ஆனால் நமக்கு அப்படி இல்லை நாம் பரிணாம வளர்ச்சியில் வந்து என்ன ஆகிட்டோம் கொஞ்சம் அட்வான்ஸ
descending colon transverse colon and then sigmoid colon அப்படின் சொல்லி நான்கு பொழுதியாக நாம் பிரிச்சிக்கலாம் செய்கலாம் சோ இந்த பிக்சலே நீங்கள் பாத்தியேனா உள்ளுக்கு நல்லா தெலிவாத்திரியும் செய்கலாம் சோ இதைதான் நாம் என்ன சொல்லும் large intestine அப்படின் சொல்லும் இதைதான் projection இதைத்தான் நாம் வேருமின் form appendix அப்படின் சொல்லும் இதை நாம் எந்த எடுத்திர குடல் வால் அப்படின் சொல்லும் சாதார்லமா இருக்கும் அனா ஒரு சில இருக்கு என்ன அக்கும் அப்படின் சொல்லிபத்தினா இது உந்து வலரிச்சி எடையும் செய்கலா So, வலரிச்சி எடைஞ்சி நமக்கு உந்து ஒரு severe pain உந்து ஏற்போடத்தன் நிறைந்த உணவுகள் வந்து ரும்ப குறைவாக எடுத்துகிட்டா அவுங்களுக்கு வந்து அப்பண்டிக்ஸ் வரதுகான வாய்புகள் இருக்கு அப்படின் ஒரு ஐயுவில் வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க செய்கலா Fiber Food அது நாளதான் நம்ம நரையா சாப்பிலும் உடின் சொல்கிறாங்க செய்கலா Fiber குறைந்த உணவேடுத்துவிட்டாம் bacterial infection ஏற்பட்டு உங்களுக்கு சீல் வைத்து பிரச்சினையார் செய்கலா so உயிருக்கே ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் செய்கலா so அந்த மாறி வைட்டு உளி இருந்துதுனா அந்த அப்பண்டிக்ச வந்து remove பண்ணியலா அது remove பண்ணிது நான் நமக்கு எந்த பிரச்சினையில்லா ஏனா அது வந்து எந்த முக்கியமான பணியை இந்த கோலனில் பார்த்தீர்கள் அப்படின் சொன்னாக இந்த dilations அப்படின் சொல்லும் இந்த மரி வந்து விரிவடைந்திருக்கு பத்தீர்களா இங்கே விரிவடைந்திருக்கு பலும் பலும்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் விரிவடைந்திருக்கு பத்தீர்களா இந்த பகுதிக்கு பேர் என்ன இந்த விரிவடைந்த பகுதிக்கு பேர் என்ன அப்படின் சொல்லும் செய்கிறேன். பாதுகாப்பாக இங்க வந்து இரண்டு sphincter muscles வந்து இருக்குது அந்த sphincter musclesல பார்த்தியாக அப்படி சொன்னாக several vertical folds நரையா செங்குத்தான பிதுக்கங்கள் அப்படின்டுது காணப்படும் அது எதுனால் சூலப்பட்டுக்கு அந்த sphincter muscles எதுனால் சூலப்பட்டுக்கு அப்படின் சொல்லி பார்த்தியாக arteries and veins blood vessels இருக்கிலியா அதுனால்தான் அப்படி இன்று சொல்லி பாத்தினா, anal columns அப்படின் சொல்லும் சிரிங்களா, இதுக்கு பேதான் anal columns, இந்த sphincter muscles, இந்த sphincter muscles சுத்தி, arteries and veins வந்து நரையா இருக்குதே, அதுக்கு பேர் என்ன, ஒட்டு முத்தமா சேத்து, அந்த sphincter muscles, arteries and veins எல்லாம் சேத்து, அதுக்கு பேர் என்னன, anal columns வெடித்து அதில் என்று blood வந்து லிக்குவிடாம். அப்பு நீங்கள் வந்து motion போம்போது motion வலியாக இந்த blood வந்து சேன்து லிக்காகும். சோ இந்த அடுத்தில் வந்து ஒரு severe pain அப்பின்து அனைசில் ஏற்படும். சோ அந்த diseaseக்கு பேர்தான் சொல்லாங்க அப்பின்னா piles அப்பின்னும் சொல்லாங்க. piles அல்லது technical Histology of the gut.
சரிங்களா கட் அப்படின்னு சொன்னாலும் என்னது நம்மளுடைய அலிமெண்ட்ரி கேனால் தான் சொல்கிறாங்க சரிங்களா இப்போ அலிமெண்ட்ரி கேனால் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்க மோத்துலேயே ஸ்டார்ட் ஆகுது ரைட் ஓகே ஆனால் நம்ம இந்த இங்கே இதுலேருந்து எடுப்போம் ஈசோ ஃபேகஸ்லேருந்து எடுத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ஈசோ ஃபேகஸ்லேருந்து இந்த நம்ம சொன்ன இந்த ரெக்டம் ஆனஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த அலிமெண்ட்ரி கெனால் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் மேடப் ஆஃப் ஃபோர் லேயர்ஸ் அந்த லென்த்தி டியூப் இருக்குல்லையா அலிமெண்ட்ரி கெனால் டியூப் இங்கே ஈசோ ஃபேகஸ்லேருந்து ஆனஸ் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய இந்த அலிமெண்ட்ரி கெனால் டியூபு நான்கு அடுக்குகளால் ஆனது ஃபோர் லேயர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதான் முன்னாடியே சொன்னோம் இந்த அவுட்டர் லேயர் என்னது செரோசா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா செரோசா ரெண்டாவது லேயர் மஸ்குலாரிஸ் மூணாவது லேயர் சப் மியூகோசா அடுத்து நாலாவது லேயர் மியூகோசா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா இப்போ இந்த செரோசாவை தான் என்ன சொன்னோம் விசரல் பெரிட்டோனியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது விஷ் மீன்ஸ் இதுதான் வந்து அவுட்டர் லேயர் சரிங்களா வெளிப்புற அடுக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த பிக்சரில் சரிங்களா இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் லேயர் இதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க செரோசா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆட்டோ மோஸ்லேயே அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மஸ்குலாரிஸ் இது நல்ல கவனம் பாருங்கள் இந்த ஏரோ மார்க் போட்டு போட்டுருக்காங்களா இதை வந்து மஸ்குலாரிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க மஸ்குலாரிஸில் வந்து ரெண்டு வகையான மசில்ஸ் இருக்கும் வந்து சர்க்குலர் மசில்ஸ் இன்னொன்று லாங்கிடூடினல் மசில்ஸ் ஸோ ரெண்டு வகையான மசில்ஸ் இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து சப் மியூகோசா அடுத்து இது பார்த்தீங்கன்னா மியூகோசா இந்த மியூகோசாவில் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம்னா இது தான் வில்லைஸ் சரிங்களா இது ஒரு வில்லை இது ஒரு வில்லை இப்போ வில்லைக்குள்ளே இந்த மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா சின்ன சின்னதாக அது தான் வந்து மைக்ரோ வில்லைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் நம்மளுடைய இண்டஸ்ட்ரினை வந்து அறுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இங்கேருந்து ஈசோ ஃபேகஸ்லேருந்து நீங்கள் இது வரைக்குமே ரெக்டம் வரைக்கும் அறுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த மாதிரி செக்ஷன்ஸ் தான் இருக்கும் ஃபோர் லேயர்ஸாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போ இது வந்து ஒவ்வொன்றுடைய இம்பார்ட்டன்ஸை பற்றி பார்க்கணும் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன சொன்னோம் இந்த செரோசா லேயர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா இதை தான் வந்து செரோசா லேயர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த செரோசா லேயர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இது லேயர் எதனால் உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கனா இதெல்லாம் வந்து வேரியஸ் டிஷ்யூஸால் உருவாக்கப்பட்டது சரிங்களா இது எந்த டிஷ்யூவால் உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஸ்குவாமஸ் எபித்தில் தலை உருவாக்கப்படுது ஸ்குவாமஸ் அப்படின்னு சொன்னால் தட்டை எடுக்க எபித்தில் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஃப்ளாட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி வந்து ஸ்குவாமஸ் எபித்தில் எபித்தில் தலை உருவாக்கப்பட்டது இந்த செரோசா லேயர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கூடுதலாக சில கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் இணைப்பு திசுக்கள் அப்படின்றது இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அடுத்த லேயர் பார்த்தீங்கன்னா என்னது மஸ்குலாரிஸ் லேயர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா இந்த மஸ்குலாரிஸ் லேயர் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா மேடப் ஆஃப் மசில்ஸ் என்னென்ன மசில்ஸ் ஸ்மூத் மசில்ஸ் சரிங்களா அந்த ஸ்மூத் மசில்ஸ் வந்து லாங்கிடூடியல் மசில்ஸாக இந்த இடத்துல இருக்குது இந்த இடத்துல சர்க்குலர் மசில்ஸாக இருக்குது சரிங்களா ஸோ அது கூட அடிஷ்னலாக சம் ஆஃப் த நெட்ஒர்க் ஆஃப் நர்வ் செல்ஸ் சரிங்களா நரம்பு செல்களும் இந்த இடத்துல இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இங்கே முக்கியமாக பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் பேராசிம்பத்தட்டிக் நர்வ்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல இருக்குது சரிங்களா பேராசிம்பத்திக் நர்வ்ஸ் கனெக்ட் ஆகக்கூடிய இடம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மஸ்குலாரிஸ் லேயர் தான் சரிங்களா ஸோ அந்த பேராசிம்பத்திக் நர்வோடைய வேலை என்னென்னா பிரிங்ஸ் த நர்வ் சிக்னல்ஸ் ஃபார் பெரிஸ்டாலிட்டிக் மூமெண்ட் சரிங்களா ஸோ நம்ம பெரிஸ்டாலிக் ஏற்கனவே பெரிஸ்டாலிசிஸ் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஒரு அலை போன்ற இயக்கத்தை ஏற்படுத்தும் ஏன்னா உணவு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கவலை கவலமாக தான் இறங்கும் அப்படின்னு சொன்னோம் இல்லையா அப்போ வந்து இந்த சர்க்குலர் மசில்ஸையும் லாங்கிடுடல் மசில்ஸையும் ஸ்டிமுலேட் பண்ணி தான் இதுக்குள்ளே நம்ம மூமெண்ட்டை ஏற்படுத்த முடியும் அப்போ தான் ஒரு இடத்துல என்னாகும் விரிவடையும் ஒரு இடத்துல சுருங்கும் சரிங்களா அப்படி கான்ட்ராக்ஷன் ரிலாக்சேஷன் கான்ட்ராக்ஷன் ரிலாக்சேஷன் ஏற்பட்டால் தான் அந்த உணவானது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக கவலம் கவலமாக வந்து இறங்கும் சரிங்களா அந்த ஒரு அலை போன்ற இயக்கத்தை இந்த குடலில் குடல் தசைகளில் ஏற்படுத்துறதுக்கு யார் சிக்னலை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பேராசத்திக் பேராசிம்பத்திக் நவ் ஃபைபர்ஸ் சரிங்களா அவங்கள தான் வந்து அந்த சிக்னலை இங்கே கொடுக்குறாங்க சரிங்களா ஸோ அது அதுதான் வந்து இந்த மஸ்குலாரிஸ் லேயரில் இருக்குது ஸோ அடுத்து மூணாவது லேயர் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க சப்மியூகோசா லேயர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த சப்மியூகோசா லேயர் எதனால் உருவாக்கப்படுது அப்படின்னு சொன்னால் லூஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூவால் உருவாக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறோம் நம்ம ஏற்கனவே தேர்ட் லெசனில் அந்த டிஷ்யூஸை பற்றி படிச்சுருப்போம் சரிங்களா ஸோ அந்த வகையில் தான் அதை பார்க்குறோம்
இப்போ ஸ்டொமக்காக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கங்களேன் ஹெச்சிசிஎல் ஆசிட் சுரக்கணும் ஸோ எப்போ சுரக்கணும் அப்போ சிம்பத்தட்டிக் நர்வ்ஸ் வந்து சிக்னல் கொடுத்தா தான் அது வந்து ஹெச்சிசிஎல் ஆசிட் வந்து சுரக்கும் இப்போ சிம்பத்தட்டிக் நர்வ்ஸ் வந்து சிக்னலை கொடுக்கல அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது ஹெச்சிசிஎல் செக்ரேட் பண்ணுறதை ஸ்டாப் பண்ணிடும் சரிங்களா ஸோ ஹெச்சிசிஎல் செக்ரேட் பண்ணணும் பெப்சின் செக்ரேட் பண்ணணும் சரிங்களா இப்போ ஸ்மால் இண்டஸ்ட்ரிங் போனோம்னா ட்ரிப்சின் கைமோ ட்ரிப்சின் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி வந்து செக்ரீஷன்ஸ் எல்லாம் செக்ரீட் பண்ணணும் இல்லையா அந்த செக்ரீஷன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் யார் சிம்பத்தட்டிக் நர்வ்ஸ் மூலமாக கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க அந்த சிம்பத்தட்டிக் நர்வ்ஸ் எங்கே வந்து சப்ளை ஆகுதுன்னா அந்த சப்மியூகோசா லேயரில் தான் வந்து சப்ளை ஆகுது சரிங்களா ஸோ அடுத்து கடைசி இன்னொரு மோஸ்ட் லேயர் சரிங்களா இந்த லூமனு உள்ளடக்கிய பகுதி சரிங்களா ஸோ இவங்க தான் யார் அப்படின்னு சொன்னால் மியூகோசா லேயர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த மியூகோசா லேயர் என்ன பண்ணுது செக்ரீட்ஸு மியூகோசா ஸோ இவங்க ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா மியூகஸ் மெம்பரேனை மியூகஸை வந்து செக்ரீட் பண்ணுறாங்க சரிங்களா ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் த ஹிஸ்டாலஜி ஆஃப் த கட்டு சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து அலிமெண்ட் கேனாலுடைய ஸ்ட்ரக்சர் படுத்துகிட்டோம் படிச்சிட்டோம் ஸோ அதுக்கடுத்தது பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க அலிமெண்ட் கேனாலுக்கு அடுத்தபடியாக வந்து டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ் சரிங்களா ஸோ அப்போது இது ரெண்டும் சேர்த்தது தான் நம்ம டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஸோ அப்போ டைஜஷன் நடக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அலிமெண்ட் கேனாலில் அந்த பாத்து தேவைப்படுது உணவக்க வந்து அந்த பாதையில் கடத்துறதுக்கு இந்த அலிமெண்ட் கேனால் அப்படின்றது தேவைப்படுது ஸோ அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா அந்த உணவை செரிமானம் அடைய செய்வதற்கு நமக்கு வந்து இந்த டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரிங்களா இப்போது டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆல் த டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ் ஆர் எக்ஸோக்ரைன் இன் நேச்சர் எக்ஸோக்ரைன் கிளான்ஸ் சரிங்களா நாலு முள்ள சுரப்பிகள் நமக்கு வித்தியாசம் தெரியலையா எக்ஸோக்ரைன் கிளான் எண்டோக்ரைன் கிளான் எக்ஸோக்ரைன் கிளான்னா டக்ட் உள்ள கிளான்ஸ் சரிங்களா டக் பியரிங் கிளான்ஸ் அதுதான் வந்து எக்ஸோக்ரைன் கிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் டக் ப்ளஸ் கிளான்ஸ்னா எண்டோக்ரைன் கிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை பின்னாடி படிக்கலாம் ஸோ இப்போ எக்ஸோக்ரைன் கிளான்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் டக்ட் கிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ இதோடைய செக்ரீஷன்ஸ் எல்லாமே செக்ரீஷன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் என்சைம்ஸ் சரிங்களா ஸோ அந்த என்சைம்ஸ் எல்லாம் எது வழியாக கடத்தப்படும் அப்படின் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டக்ட் டியூப் வழியாக கடத்தப்படும் சரிங்களா ஸோ அப்படி இப்படி இருக்கக்கூடியது தான் நம்ம எக்ஸோக்ரைன் கிளான்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அப்போ ஆல் டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ் ஆர் எக்ஸோக்ரைன் கிளான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது சுரக்கக்கூடிய இந்த பயாலஜிக்கல் கேட்டலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் சொன்னே அந்த கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆர் கால் கேட்டலிஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த வினை யூக்கி அந்த ரியாக்ஷனை வந்து ஸ்பீடப் பண்ணும் சரிங்களா ஸோ அப்போ பயாலஜிக்கல் கேட்டலிஸ்ட்டாக இப்போ கெமிக்கல் கேட்டலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த ஆசிட்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஹெச்சிசியில் ஆசிடு அந்த மாதிரி வேறு சில அமிலங்கள்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்க அது கெமிக்கலாக சிந்தசைஸ் ஆச்சுன்னா அது கெமிக்கல் கேட்டலிஸ்ட்னு சொல்லுவோம் இது நம்ம உடம் உடல் செல்கள்லேருந்து உருவாகிறதுனால இது வந்து பயாலஜிக்கல் கேட்டலிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ அதுக்கு பேர் என்னன்னு சொன்னால் என்சைம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ் வந்து நம்ம அலிமெட்ரிக்க நாளில் சுரக்க சுரக்கிறது யார் யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம வாயில் இருக்கக்கூடிய சலைவரி கிளான்ஸ் த்ரீ பேர் ஆஃப் சலைவரி கிளான்ஸ் இருக்காங்க அவங்க வந்து சலைவாக செக்ரீட் பண்ணுறாங்க ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா லிவர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கிளாண்டு அடுத்து பேக்ரியாஸ் சரிங்களா ஸோ இவங்களெல்லாம் நம்ம வந்து மேஜர் டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸாக சொல்கிறோம் ஸோ அது போக பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய ஸ்டொமக்கில் வந்து கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸ் இருக்குது ஸோ அவங்க வந்து கேஸ்ட்ரிக் ஜூஸை செக்ரீட் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி இண்டஸ்டினில் வந்து இண்டஸ்டினல் மியூக்கோஸாக என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இண்டஸ்டினல் ஜூஸ் வந்து செக்ரீட் பண்ணுது சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து செக்ரீஷன்ஸ் சரிங்களா ஃப்ரம் த டிஃப்ரெண்ட் டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ் ஸோ என்னென்ன டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சலைவரி கிளாண்டு லிவரு பேங்க்ரியாஸு கேஸ்ட்ரிக் கிளான்ஸு அண்டு இண்டஸ்டனல் மியூக்கோசா சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து டைஜஸ்டிவ் கிளான்ஸ் ஸோ இப்போ ஒவ்வொன்றையும் பற்றி பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் வந்து சலைவரி கிளான்ஸ் சரிங்களா இப்போ சலைவரி கிளான்ஸ் அப்படின்னு எடுத்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி த்ரீ பேர் ஆஃப் சலைவரி கிளான்ஸு வந்து நமக்கு இருக்குது சரிங்களா ஸோ ஒன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க அந்த சீக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த கண்ணம் அந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கிளாண்டு அதுதான் வந்து இந்த த்ரீ பேரில் வந்து பெரிய பேர் எது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பரோட்டின் கிளாண்ட் சரிங்களா ஸோ என்னென்ன இருக்குது அ
ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது சரிங்களா ஸோ இதனுடைய செக்ரீஷன்ஸ் இப்போ அந்த கிளாண்டுலேருந்து சலைவரி கிளாண்ட்லேருந்து செக்ரீட் ஆகக்கூடிய இந்த சலைவா இருக்கு இல்லையா ஸோ அது எது வழியாக நம்ம பக்கல் கேவிட்டிக்குள்ளே வருது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா த்ரூ எ டக்ட் ஒரு நாளம் வழியாக தான் வருது சரிங்களா இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க இந்த பரோட்டீட் கிளாண்ட் இருக்கு இல்லையா அதோடைய டக்டுக்கு பேர் என்ன அது சுரக்கக்கூடிய சுரப்புகள் எது வழியாக கடத்தப்படுதுன்னா ஸ்டென்சன்ஸ் டக்ட் வழியாகவும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சப் மேண்டிபுலார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதோடைய செக்ரீஷன்ஸு த்ரூ வாட்டன்ஸ் டக்ட் வழியாகவும் இந்த சப்லிங்குவெல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ச கிளாண்டுடைய செக்ரீஷன்ஸ் வந்து பாத்தோலின்ஸ் டக்ட் வழியாகவும் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பாத்தோலின்ஸ் டக்ட்டுக்கு இன்னொரு பேர் வச்சுருக்காங்க என்னென்னா டக்ட் ஆஃப் ரிவினிஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேர் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இவ்வளோதான் வந்து சலைவரி கிளாண்ட் சரிங்களா ஸோ அந்த நீங்கள் பிக்சரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க தெரியும் இந்த அதுக்கு பாருங்கள் ஓகேங்களா ஸோ இதை நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோம் பரோட்டிட் கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சீக்கில் இருக்குது அடுத்து வந்து சப் மேக்ஸில் அதில் வந்து இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க சப் மேக்ஸிலரி கிளாண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது நாவடி சுரப்பி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நாக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய சப்ளிங் வெல் கிளாண்ட் ஸோ இது செக்ரீஷன்ஸ் வருது பாருங்கள் இதெல்லாம் செக்ரீட் ஆகுது இதுக்குள்ளே தான் செக்ரீட் ஆகுது செக்ரீட் ஆகி எது வழியாக பக்கல் கேவிட்டிக்கு வருது அப்படின்னு சொன்னால் த்ரூ ஏ டக்ட் இல்லையா அந்த டக்ட்டுக்கு பேர் ஸ்டென்சன்ஸ் டக்ட் ஒன் மார்க்லேயோ ஈவன் டூ மார்க்லேயோ கூட இந்த கொஷின் கேட்பாங்க சரிங்களா வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த டக்ட் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ வந்து பரோட்டிட் கிளாண்டோடைய டக்ட்டுக்கு பேர் ஸ்டென்சன் டக்ட் சரிங்களா இது வந்து என்ன சொன்னாங்க சப் மேக்ஸ் ரெடி கிளாண்ட் ஸோ இதோடைய டக்ட் ஒன்று வருது இல்லையா இதுக்கு பேர் என்னென்னா வாட்டன்ஸ் டக்ட் மூணாவது சப் லிங்குவல் இதில் பார்த்தீங்கன்னா நியூமரஸ் டக்ட் வருது இல்லையா ஸோ அதுக்கு பேர் பாத்தோலின் ஸ்டக்ட் இந்த பாத்தோலின் ஸ்டக்ட்டுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது அது வந்து டக்ட் ஆஃப் ரெவினிஸ் சரிங்களா ஸோ ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ செக்ரீஷன் செக்ரீட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் தௌசண்ட் டு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்எல் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கேஸ்டிக் லேண்ட்ஸ் போகலாம் ஸோ இப்போ கேஸ்டிக் கேஸ்டிக் அப்படின்னு சொன்னால் என்னது ஸ்டொமக் வயிற்றில் சரிங்களா ஸோ த வால் ஆஃப் த ஸ்டொமக் சரிங்களா ஸ்டொமக்குடைய உட்சுவரில் வந்து கேஸ்டிக் கிளான்ஸ் அப்படின்றது இருக்குது ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் செல்ஸ் அந்த கேஸ்டிக் கிளான்ஸில் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் செல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ என்னென்ன செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சீஃப் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சீஃப் செல்ஸுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பெப்டிக் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அல்லது ஜைமோசன் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா சி சீஃப் செல்ஸ் அல்லது பெப்டிக் செல்ஸ் அல்லது ஜைமோசன் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது என்னத்தை செக்ரீட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான என்சைம்ஸை செக்ரீட் பண்ணுது இப்போ நம்ம சொன்னோம் இல்லையா இப்போ ஸ்டொமக் அப்படின்னு சொன்னால் பெப்சின் ரெனின் சரிங்களா பெப்சினும் ரெனினும் ஸ்டொமக்கில் வந்து செக்ரீட் ஆகக்கூடிய என்சைம்ஸ் அதை செக்ரீட் பண்ணக்கூடிய செல் தான் என்னது பெப்டிக் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பெப்டிக் செல்ஸ் ஆர் ஆல்சோ கால்டு ஜைமோசன் செல்ஸ் அதர்வைஸ் கால் சீஃப் செல்ஸ் சரிங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்க இன்னொரு காப்லெட் செல்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா அந்த காப்லெட் செல்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாலே கோப்பை உடைய செல்கள்னாலே அது என்ன தான் செக்ரீட் பண்ணுவோம் மியூக்கோஸை செக்ரீட் பண்ணும் அடுத்து மூணாவது ஒரு டைப் ஆஃப் செல் இருக்குது ஸோ அதுக்கு பேர் என்னென்னா பரைட்டல் செல்ஸ் அல்லது ஆக்சிண்டிக் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பரைட்டல் செல்ஸ் ஆர் ஆக்சிண்டிக் செல்ஸ் ஸோ இது என்னத்தை செக்ரீட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்சிசிஎல் செக்ரீட் பண்ணி ஏன் ஸ்டொமக்கில் ஹெச்சிசிஎல் செக்ரீட் ஆகுதுன்னு படிச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ இந்த ஹெச்சிசிஎல் அதே நேரத்தில் ஓ ஹெச்சிசிஎல்லையும் செக்ரீட் படுது அடுத்து ஒரு இன்ட்ரென்சிக் ஃபேக்டரையும் செக்ரீட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ அந்த இன்ட்ரென்சிக் ஃபேக்டர் எதுக்கு செக்ரீட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் பி டுவெல் அதை வந்து உறிஞ்சுறதுக்கு இந்த இன்ட்ரென்சிக் ஃபேக்டர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த இன்ட்ரென்சிக் ஃபேக்டருக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் கேசில்ஸ் இன்ட்ரென்சிக் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இவ்வளோதான் வந்து இந்த கேஸ்டிக் கிளான்ஸ் சரிங்களா ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டொமக் வால் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னாக்க அதில் வந்து மூன்று வகையான செல்கள் இருக்குது ஒன்று வந்து சீஃப் செல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அல்லது பெப்டிக் செல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அல்லது ஜைமோசன் செல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அது வந்து என்னது செக்ரீட் பண்ணுது என்சைம்ஸை செக்ரீட் பண்ணுது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா காப்லெட் செல்ஸ் இருக்குது அது மியூக்கஸை செக்ரீட் பண்ணுது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்க பரைட்டல் செல்ஸ் அல்லது ஆக்சிண்டிக் செல்ஸ் இருக்குது அது வந்து ஹெச்சிசியல் ஆசிடையும் இன்ட்ரென்சிக் ஃபேக்டரையும் செக்ரீட் பண்ணுது
லிவர் அண்டு பேங்க்ரியாஸ் ஸோ அது ரெண்டும் பார்த்துட்டு ஸோ டைஜஷன் மெக்கானிசம் அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் ஓகேவா ஓகே தேங்க்யூ